नमस्कार दोस्तों स्टडी भी थ्रवी पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के चैप्टर नंबर दो के फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है चलिए आज के इस लेक्चर को करते हैं फटाफट से स्टार्ट जो स्टूडेंट भी चैनल बनाए हैं फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ा जा सके ताकि वो दो में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने का आपको प्रयास करते हैं पहला नंबर सवाल है कि उसने कहा था कहानी के कहानी का आ, कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है काफी इंपॉर्टेंट है बात करिए क्वेश्चन की तो पी वाई अगर उठा के देखेंगे यानी प्रीवियर ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये लगभग ये पांच बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा हंड्रेड परसेंट उसने कहा था कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है उम्मीद है कि आवाज भी पूरी तरीके से जा रही होगी कट पीस बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा अगर नहीं हो रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने का प्रयास करे और एंसर जो है सभी का आ ही रहा है अमृत शहर जो की ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा पी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्टडी भी थ्रेपी टेलीग्राम चैनल का नाम है सो एंसर करेंगे आपके सामने एंसर खुल के आ जाएगा चलिए चलते हैं अगला नंबर सवाल की और दूसरा नंबर सवाल ये रहा सवाल क्या है कहानी में लाना सिंह के गांव का आ, मतलब कहानी में जो है लहना सिंह किस गांव का रहने वाला है ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला यानी किस यहां पे होगा क्या होगा किस आ, किस गांव का रहने वाला है या कहानी में लहना सिंह किस गांव का रहने वाला है बताइएगा थोड़ा लैंग्वेज जो है डिस्टर्ब हो चुका है तो कहानी में लहना सिंह जो है याद रखिएगा ये कौन से गाँव के मगर के है माझे के है कटरा या तेलघरिया का है चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने उम्मीद है कि दिख रहा होगा और बात करें अगर क्वेश्चन की तो ये माझे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बात करें अगला नंबर सवाल थर्ड नंबर क्वेश्चन शेयर आपके स्क्रीन के सामने की उसने कहा था कहानी में लहना सिंह किस ओहदे पर था मतलब ओहदे कहने का मतलब क्या होता है किस पद पर था सुबेदार के लेफ्टिनेंट के जमादार के या मेजर के प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता होगा और बार बार पूछा भी गया है उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन बैंक का जो है रिवीजन करके बैठे होंगे अभी तक क्योंकि अब आपका टाइम बहुत ही कम है और क्वेश्चन बैंक का अगर रिविजन नहीं किए तो फटाफट से हम यहाँ पे ला के करा सकते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में बोलना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे तो उसने कहा था कहानी में लाना सिंह किस उहदे पर है यानी किस पद पर है ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये जो है कौन से पद पर थे बिल्कुल सभी का ऑप्शंस नंबर यहाँ पे जमादार है जो कि ऑप्शंस नंबर सी है बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर सी चार नंबर सवाल कर बैठते हैं नायक लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई नायक थे एक प्रकार के लहना सिंह इनकी मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई थी किरत सिंह बजीरा सिंह अतर सिंह या महिब सिंह चार नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये वजीरा सिंह होगा क्या होगा प्यारे बच्चों बजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फटाफट से क्या कर देंगे वीडियो को एक बार लाइक कर दे शेयर कर दे एक शेयर तो बनता है आप सभी से और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे ताकि एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे और ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करते रहे पांच नंबर सवाल क्या है कि लहना सॉरी कहानी में पलूटन का विदूषक कौन होता है पलूटन का विदूषक कौन है कहानी में ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे कि हजारा सिंह है मुख्तार सिंह है बजीरा है या कुलदीप सिंह है बच्चों तो कहानी में अगर पलूटन का भी दूसरा के बारे में अगर बात आएगा तो वजीरा सिंह याद रखिएगा कौन है बजीरा सिंह जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं बजीरा सिंह जो है कहानी में पलूटन का भी दूसरा है क्या प्यार बच्चों पलूटन का भी दूसरा है चलिए छह नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं तो सुबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था ये भी सवाल तो बनता है हाँ सर की सुबेदार हजारा सिंह जो था इनके पुत्र का क्या नाम था बोधा सिंह था महासिंह था कीरत सिंह या जगधारी सिंह था बताइएगा चार नंबर क्वेश्चन का आंसर सॉरी छह नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से सभी के सभी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल है बार बार पूछा गया है याद रखिएगा सुबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था ये छह नंबर सवाल में पूछे गए तो ये बोधा सिंह याद रखिएगा बोधा सिंह अगर आप इस चैप्टर का पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव कर भी लिए तभी भी इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर एक बार हर एक क्लास में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं याद रखिएगा चैप्टर तो एक ही होते हैं लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाता है ताकि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाए अपने एग्जाम के लिए उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ ये सवाल पूछे जा रहे हैं उसने कहा था जो कहानी है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ
इस समय फंसने की जरूरत नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है अभी आपको क्योंकि अब कुछ ही दिन बच चुके हैं आपके एग्जाम के जैसे ही दिसंबर बीतेगा आपके सामने एक बड़ी समस्या आएगी जो कि आपको रिवीजन करने में होगी तो अभी से फटाफट से स्टार्ट कर दे और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं करने का प्रयास करिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबान साबित होगा और बिहार बोर्ड एग्जाम दो में हंड्रेड परसेंट आप इसको कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को तो उसने कहा था कहानी में जो है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ सवाल तो बनता है प्यार बच्चों तो ये जर्मनी के साथ हुआ था किसके जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था यानी युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चलते हैं अगला सवाल की ओर तो आठ नंबर क्वेश्चन ये रहा आपको उम्मीद है कि पूरी तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है थोड़ा जूम करते हैं क्वेश्चन और भी आपको पूरी तरीके से दिख गया होगा तो सवाल जो है क्या है कि जर्मन सिपाही लपटन को किसने मार गिराया प्यारे बच्चों जर्मन सिपाही जो लपटन था उसको किसने मार गिराया सवाल पूछा जा रहा है कि जर्मन सिपाही जो थे लपटन उनको किसने मार गिराया सूबेदार ने बोधा सिंह ने लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने बताने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट है काफी बार पूछे गए सवाल है बात करें जर्मन सिपाही लपटन को किसने मार गिराया तो याद रखिएगा किसने मार गिराया था लहना सिंह ने कहानी के नायक कौन है लहना सिंह है तो मार कौन गिराएगा लहना सिंह फिल्म में जो होता है प्यारा बच्चों फिल्म में क्या होता है चोर डाकू इस सबको कौन मारता है तो हीरो मारता है तो इसने आ, उसने कहा था कहानी के जो नायक है कौन है लहना सिंह है तो मार कौन गिराएगा लहना सिंह इस प्रकार आप याद रखेंगे अनेकों प्रकार के ट्रिक हम यहाँ पे चैप्टर बाई चैप्टर हम बताते रहेंगे तो बराबर से आप लोग जुड़ते रहिएगा प्रत्येक क्लास में अगला नंबर सवाल है कि जमादार सिंह राइफल लहना सिंह का नंबर क्या था सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए यहाँ पे राइफल का यहाँ पे राइफल जो है लहना सिंह के राइफल का नंबर क्या था ये सवाल बनना चाहिए क्या बनना चाहिए लहना सिंह के राइफल का नंबर क्या है राइफल का नंबर क्या है बताइएगा तो ये सतहत्तर था क्या था सतहत्तर जो है लहना सिंह के राइफल का नंबर था ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दस नंबर सवाल है कि सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी गई है सरकार के द्वारा जो सूबेदार को जमीन दी गई है कहाँ पे दी गई है बताइएगा जंगलपुर में सॉरी संजलपुर में अलालपुर में या जलालपुर में लायलपुर में क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए काफ़ी जटिल है ऐसा लग रहा है कि सभी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है राइट right ही होना चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सभी क्वेश्चन आपस में डिफरेंट है और क्वेश्चन के अलावा जो ऑप्शन भी है ये ये काफ़ी आपके लिए वेटेज रखता है ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में कन्फ्यूज करने का प्रयास करता है सरकार के द्वारा जो सूबेदार को जमीन दी गई प्यार बच्चों ये कहाँ पर दिया गया तो ये जो है लायलपुर में दिया गया कहाँ पर लायलपुर में जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा याद रखेंगे ग्यारह नंबर सवाल की ओर चलते हैं क्या है चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था ये सवाल पूछे जा रहे हैं ग्यारह नंबर सवाल में कि चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था हरियाणा में हुआ था जयपुर राजस्थान में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था क्या या गुजरात में हुआ काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बताने का प्रयास करिएगा सभी क्वेश्चन आपके लिए एम है चंदर शर्मा गुलेरी जी का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है याद रखिएगा कहाँ पे जयपुर राजस्थान में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा ट्वेन बारह नंबर सवाल है की काव्य सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है एक प्रकार की सुखमय जीवन क्या है तो काव्य है ये भी याद रखें क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो कि इसी प्रकार से बनते हैं सुखमय जीवन एक प्रकार का क्या है तो एक प्रकार के काव्य याद रखें और ये किसकी रचना है ये आपको बताना है रचना की बात करेंगे चंदा शर्मा गुलेली जी की जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था कि अगर बात करेंगे वो भी चंदा शर्मा गुलेली के द्वारा रचित है तेरह नंबर क्वेश्चन से उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ 1913 में 1912 में 1915 या 1900 में उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ बताइएगा ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है 1915 याद रखिएगा प्यार बच्चों 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित की गई ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी राइट आंसर होगा का यहाँ पे काव्य जो है कछुआ धर्म यह किसकी कीर्ति है हालांकि ये क्लास ट्वेल्थ में कछुआ धर्म नहीं पढ़ाया जाता लेकिन जो है लेखक से रिलेटेड ये काव्य है इसलिए इस सवाल को पूछ दिया जाता है कि काव्य कछुआ धर्म जो है किसकी गिरती है तो याद रखिए क्या प्रताप नारायण मिश्र की है बालकृष्ण भट्ट या रामचंद्र शुक्ल की है चंदर शर्मा गुलेरी की है तो याद रखेंगे कछुआ धर्म भी चंदर शर्मा गुलेरी जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके नजर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंद्रह नंबर सवाल क्या है कि पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है पुरानी हिंदी रचना के लेखक प्यारे बच्चों
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये जो दो तीन रचना आपको हमने अभी दिखाया ये सवाल ऑलरेडी पूछे गए उम्मीद है कि ये 100 परसेंट आपसे 2025 में भी पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी द्वारा लिखित नहीं है सॉरी तो गुलेरी जी द्वारा लिखित कौन सी निबंध नहीं है ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं सोलह नंबर सवाल का जवाब सभी का रहा है ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा याद रखिएगा अगर बात करें सत्रह नंबर सवाल की तो कहानी में जो है कुर्माई शब्द का क्या अर्थ है कुर्माई का अर्थ होता है मंगनी क्या होता है मंगनी यार बच्चों मंगनी होता है ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे कुर्माई का अर्थ होता है क्या मंगनी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अगला नंबर सवाल क्या है कि उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था बोधा जो था यार बच्चों ये कौन था उसने कहा था कहानी में तो बोधा याद रखिएगा सुबेदार हजारा सिंह का बेटा था क्या था सुबेदार हजारा सिंह का बेटा जो था ये बोधा सिंह था याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होंगे राइट होगा कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है फटाफट से आंसर पुट करने का आप लोग प्रयास करेंगे उन्नीस नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि कहानीकार चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी जैसा कि आपको पता है उसने कहा था है कौन है उसने कहा था जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीस नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं तो कौन सी कीर्ति चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कीर्ति जो है लिखी हुई नहीं है सुखमय जीवन बुद्ध का काटा उसने कहा था या कफन तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं और इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित नहीं है बीस नंबर सवाल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कफन याद रखेंगे कफन इनका नहीं है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अगला नंबर सवाल पर बात करेंगे तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस पांव के सॉरी किस गांव के मूल निवासी यहाँ पे क्या गांव है याद रखेंगे किस गाँव के मूल निवासी थे फतेहपुर के गुलेर के मनेर या गमर के तो गुलेरी जो लगा हुआ है इनके लास्ट में नाम के लास्ट में क्यों क्योंकि ये गुलेर ही गाँव के थे कहा थे गुलेर गाँव के चंद्र शर्मा गुलेरी जो है कौन से गांव के निवासी थे तो गुलेर गांव के निवासी थे अगला नंबर सवाल की ओर चले बाईस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है ये सवाल में पूछे जा रहेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन को अलग अनेकों प्रकार से आपके सामने रख के पूछा जा सकता है कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है तो ये जो है कौन से युग के है बताइएगा द्विवेदी एक याद रखिएगा कौन से द्विवेदी युग के क्या है कहानीकार है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अगला नंबर सवाल के बारे में बात करें तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है ये भी सवाल जो है महा इम्पोर्टेंट है एमबीबीआई के अंतर्गत आता है बार बार पूछा गया सवाल है कि कहानी कितने भागों में विभक्त है उसने कहा था तो टोटल के टोटल ये पांच भागों में विभक्त है कितने पांच भागों में ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था ये आपको बताना है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था तो सात जुलाई याद रखेंगे सात जुलाई अठारह सौ तिरासी अठारह सौ तिरासी ऑप्शन नंबर कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी का फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए हंड्रेड के स्पीड में और साथ ही साथ आज के इस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करिए सभी छात्र एवं छात्राओं के पास जो कि दो में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं लहना सिंह किस कहानी का पात्र है ये भी सवाल बनता है तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र माने जाते हैं ये भी याद रखिएगा हाईलाइट क्वेश्चन से उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है तो ये जो है क्या चरित्र प्रधान है कर्म प्रधान धर्म प्रधान भाव प्रधान इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना है कैसा है उसने कहा था कहानी जो है एक प्रकार का कैसा है तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप कॉमेंट बॉक्स में देंगे हम सभी का वेट करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर किन किन का आ रहा है पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना ये भी सवाल बनते पुरानी हिंदी रचना जो है किसकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है नामवर सिंह की है चंद्र शर्मा गुलेरी की है या रामचंद्र शुक्ल की है बताने का प्रयास करें कि उसने कहा यहाँ पे सॉरी पुरानी हिंदी रचना जो है किसकी है पुरानी हिंदी रचना के अगर बारे में बात करेंगे चंद्र शर्मा गुलेरी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कीरत सिंह कौन था ये भी सवाल बनता है प्यारे बच्चों कीरत सिंह कौन था तो कीरत सिंह जो था याद रखिएगा कौन था यहाँ पे लहना सिंह का भतीजा था किनका था लहना सिंह का भतीजा सॉरी यहाँ पे चाचा हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं लहना सिंह का भतीजा बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था ये सवाल में पूछी जा रही है तो बचपन में जो है लहना सिंह बार बार एक लड़की से सवाल पूछती थी कि तेरी कुर्माई हो गई ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तेरी
इतने आदमी को खंदक में छोड़ जाने को कहता है तो याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं टोटल दस आदमी को बोलता है कि खंदक में छोड़ दो और आगे की ओर बढ़ो अमृत सर में लहना सिंह कौन था अमृत सर में जो है लहना सिंह का कौन था तो उनके मामा थे मामा के यहाँ रहते थे कौन लहना सिंह अमृत सर में याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह सुबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है तो वापस बुलाने के लिए लहना सिंह सुबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है प्यार बच्चों ये वजीरा सिंह को भेजता है किसको वजीरा सिंह जो कि ऑप्शन नंबर ए में है वजीरा सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे दो और क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ध्यान देंगे सुबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था तो ये लहना सिंह से कहा था ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था ये लास्ट क्वेश्चन आज क्या होगा तो लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था प्यार बच्चों ये वजीरा सिंह बैठा था ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा तो थर्टी फाइव थे इस चैप्टर से जो कि बार बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी जो है सभी क्वेश्चन 2005 से लगातार पूछते आ रहे थे सभी के सभी प्रश्न हमने आपको कराने का प्रयास किया तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सभी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे साथ ही साथ बोर्ड तक जरूर जुड़े रहे ताकि भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आप तक पहुँचता रहे और अपनी कामयाबी शोर मचाते रहे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर से अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय एंड टेक केयर